el técnico del equipo aviador ya se encuentra en Cochabamba. Y es que la noche de este jueves, Alejandro Russo llegó a la ciudad para asumir el desafío más importante de su vida profesional. El entrenador argentino asumirá por primera vez la dirección técnica de un equipo en primera división. A su arribo a Cochabamba habló de su designación, de Wilstermann, del plantel y sus sanciones, y de su idea de juego que adelantó es bastante ofensiva. Pero tomar un desafío así en un club tan importante me, me llena de orgullo y me invita a, a esforzarme. No paro de pensar en, en dar lo mejor junto con, con mi cuerpo técnico para, para lograr poner a, a Wisterman en el lugar que merece. Todos sabemos que es un grande Wisterman que bueno quizás no está atravesando el mejor el momento, pero nunca va a dejar de ser un club grande. Entonces el desafío de ponerlo junto a los jugadores, que son la parte más importante, en el lugar que corresponde. Señaló que entre sus principales fortalezas está la formación de jóvenes promesas y afirmó que esta puede ser una gran alternativa para hacerle frente a la crisis económica por la que atraviesa el club. Tuve la suerte en distintos clubes de, de que se le diera la chance de debutar a juveniles. Por ejemplo, en, en, estuve en Instituto de Córdoba y Dybala debutó a los 17 años. O tuve la suerte de llevar a Racing a, a, al Carasco y está jugando en Juventus. O en Estudiante a Joaquín Correa. Lo cierto es que la dirigencia del club Bilstermann apostó todas sus fichas a este proyecto. El presidente del cuadro aviador defendió esta decisión y señaló que a pesar de no haber dirigido de forma oficial... Alejandro Russo tiene una gran experiencia que lo ha ¿Tú conocías la capacidad de Díaz? Sí, ya. Te pregunto. Ya dirigió ¿Dónde? Fue interino independiente, ¿no? En Guatemala. Guatemala es mejor que nosotros. No, pero les pregunto. Pero, pero, lo, pero lo conocían. ¿Ustedes? Nadie lo conocía. Eso también fue un riesgo, ¿no? Eh? Y mira cómo nos ha resultado. ¿Es momento de riesgo, doctor? ¿Es momento de un riesgo de experimentar con el técnico? Pero... No estamos experimentando. Creo que no, aquí no, no nos da para experimentos. Pero pues eh, el riesgo tenemos que correr nosotros como dirigentes, ¿no?